Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kakak Rakara uh, Teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini saya spesial Akan mereview satu buah Pusaka juga Cuman pusaka ini jarang sekali Didapatkan dan jarang sekali muncul Teman-teman Dikarenakan menurut saya pribadi Ini lebih langka dari Pedang ya Lebih langka dari keris menurut saya gitu Pusaka apa Pusaka apa yang saya maksud nah ini dia teman-teman satu buah tongkat <tuh> bagi sebagian besar orang ya nama tongkat biasa digunakan untuk orang-orang tua ya orang-orang tua untuk membantu e, berjalan supaya lebih apa antep gitu nah untuk saat ini e, <tuh> tongkat yang akan kita review ini tongkat menurut saya yang sangat spesial dikarenakan tongkat ini mempunyai ukiran yang begitu bagus dan juga sangat spesialnya dari segi bahan dan ini saya dapatkan dari seorang teman dari <tuh> daerah Bandung menurut penuturan beliau ini merupakan tongkat peninggalan kakek buyutnya dan tongkat-tongkat seperti ini banyak digunakan pada zaman dahulu itu oleh para alim ulama alim ulama para kiai yang disepuhkan atau yang dituakan di sebuah desa atau di sebuah tempat nah, karena orang kadang juga eh, orang tersebut yang mempunyai yang mempunyai istilahnya eh, andil dalam penyebaran Islam di suatu tempat biasanya seperti itu teman-teman. Oke, kalau dari segi sejarah mungkin <tuh> cuman segitu aja. Ini tampaknya dapatkan dari seorang teman daerah Jawa Barat juga seperti itu. Dan mari kita langsung review saja bentuknya seperti apa. Nah ini dia teman-teman. Jadi bentuknya ini menyerupai buaya ya teman-teman, tapi juga seperti ular ya apa ya? karena ini terlalu banyak giginya tapi ada gigi taringnya di sebelah sini cuman minusnya ini gigi taring yang sebelah kiri ini hmm, udah patah teman-teman dari sananya sebelah kirinya masih ada ini bahannya itu gigi taring yang ini dari tanduk sama dengan yang ini ini bahan dari tanduk rusak dan untuk yang hitam ini semuanya teman-teman berbahan dari tanduk ini bukan kayu ataupun bukan mika ataupun bukan fiber ya teman-teman ini original tanduk nah, jadi segi pembuatannya ini tanduknya kecil-kecil ya seperti ini cuman disambung entah bagaimana cara membuatnya yang jelas rapih teman-teman tuh rapih dan kuat kuat dan lentur juga karena dari bahan tanduk kalau kita hitung ini dari bahan tanduknya ini terdiri dari berapa bagian ya kita coba hitung ini dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 teman-teman terdiri dari 35 potongan tanduk yang disatukan menjadi satu buah tongkat yang sangat kuat namun elastis nah, sebelumnya saya juga dari awal dari awal jual beli barang antik ya atau jual beli pusaka hanya pernah satu kali mendapatkan sebuah tongkat seperti ini yang berbahan tanduk dan e, mirip sekali tapi e, berbeda ukirannya teman-teman kalau yang dulu saya dapatkan ukirannya burung lengkap dengan sayapnya itu juga sama dapatnya dari seorang alim ulama zaman dulu nah, namun yang kali ini agak agak bagus juga tapi agak anehnya ini buaya atau ular ya teman-teman silahkan barangkali ya teman-teman yang bisa menambahkan ya menurut teman-teman ini kepala buaya atau kepala ular seperti ini nah, kalau menurut saya cenderung ke buaya ya teman-teman karena ininya nih agak-agak gimana ya nah, kayak hidung kayak kada kayak hidungnya gitu nah 
nah ini teman ini kombinasi ya dengan kombinasi dengan tanduk rusa ini bahannya tanduk rusa bukan gading sih teman-teman ini tanduk rusa dan ini juga unik banget tuh di dalamnya ada kayak lidah nah ini nih. kayak lidah di dalam warna putih bahan apa nggak tahu dan unik bisa bisa masuk ke sana ya dimasukinnya gimana gitu dan ini juga matanya hidup banget teman-teman ini bedanya kalau yang barang zaman dulu sama yang sekarang tuh kayak hidup itu si ukirannya itu kalau dilihat enak aja dipandang nah ini dia teman-teman untuk panjangnya itu kita coba ukur ya kita coba ukur panjangnya ini nah ini dia teman-teman 87 87 cm 87 cm panjangnya menurut saya kompak ini layak disebut se- sebagai barang busaka juga gitu karena untuk seorang yang dituakan atau sesepuh zaman dulu yang namanya tongkat itu tidak akan lepas dari setiap aktivitas beliau kalau misalkan keluar rumah biasanya dan di dalam rumah pun biasanya ada acara atau apa pasti membawa tongkat ini itu sebagai uh, alat bantu beliau dalam menjalankan aktivitas-aktivitas hidupnya jadi menurut saya pribadi ini layak menjadi apa disebut gitu layak disebut sebagai satu buah pusaka yang layak untuk dikoleksi oke bagi penggemar-penggemar tongkat biasanya akan lebih mengetahui akan lebih mengetahui tongkat mana sih yang layak disebut pusaka dan tongkat mana yang tongkat biasa gitu karena banyak juga kan tongkat-tongkat biasa yang hanya sekedar untuk membantu dalam berjalan ataupun istilahnya hanya membantu sebagai uh, alat aksesoris ada juga yang seperti itu gitu nah ini dia teman-teman kita dekatkan ya nah ini bentuk kepalanya dan ini kalau dari atas tuh kalau dipegang tuh antep tuh karena besar di sini kepalanya jadi pas dipegang itu enak nggak kecil dan ini lentur lentur karena bahan tanduk ya barangkali ada teman-teman yang mengoleksi tongkat-tongkat sepuh tongkat-tongkat tua bisa tulis atau menambahkan informasi di kolom komentar mengenai kalau ada jenis sebutannya untuk tongkat berubah tanduk seperti ini tongkat apa nah silahkan teman-teman share ya bagi ilmu karena saya juga masih belajar dan memang untuk tongkat-tongkat itu yang seperti itu emang sangat langka ya langka saya dapatkan teman-teman karena juga saya baru dapat E, dua kali sama ini untuk dapat dua kali sama ini untuk tongkat yang berbahan full tanduk plus ukiran antik hewan seperti ini yang dulu hewannya warna eh apa hewannya gambar burung sekarang gambar buaya gitu teman-teman oke teman-teman segitu dulu review kali ini terima kasih banyak sudah menonton kita lanjut di video selanjutnya salam rahayu salam sehat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh